హాయ్ ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ టు ఎస్ అండ్ టి ఛానల్ ఇవాళ వీడియోలో మన టాపిక్ ఏంటంటే సో ఇండియాలో జరిగిన బిగ్గెస్ట్ హ్యాకింగ్ గురించి ఈ రోజు వీడియోలో నేను మీకు చెప్పబోతున్నాను వన్ ఆఫ్ మై సబ్స్క్రైబర్ అయిన అతను కింద డిస్క్రిప్షన్ లో లింక్ ఉంటుంది కదా దాని ద్వారా మన ఎస్ ఎన్ టి గ్రూప్ లో జాయిన్ అయ్యి సో ఈ క్వశ్చన్ అనేది అడగడం జరిగింది సో మీలో ఎవరైనా సరే టాపిక్స్ అనేది సజెస్ట్ చేసినప్పుడు మీ నేమ్ కూడా మెన్షన్ చేస్తే సో నేమ్ కూడా నేను వీడియోలో మెన్షన్ అనేది చేస్తాను ఇవాళ వీడియోలో నేను మీకు చెప్పబోయేది ఏంటంటే సో పూణేలో ఉన్న కాస్మోస్ బ్యాంక్ రాబరీ గురించి చెప్పబోతున్నాను సో ఒక పెద్ద హ్యాకింగ్ టీమ్ అనేది ఈ బ్యాంక్ ని హ్యాక్ చేసి దాదాపు తొంభై నాలుగు కోట్లు అనేది కొట్టేశారు సో వాళ్ళు ఏ విధంగా దొంగిలించారనేది ఈ వీడియోలో నేను మీకు కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ అనేది చెప్పబోతున్నాను సో లెట్ స్టార్ట్ టుడేస్ వీడియో కాస్మోస్ కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్ అనేది పూణేలో ఉందనమాట ఈ పూణేలో ఉన్న ఈ బ్యాంక్ ని సడన్ గా ఒక రోజు హ్యాకర్స్ అనే వాళ్ళు దీనిపైన హ్యాకింగ్ అనేది చేసి సో బ్యాంక్ లో ఉన్న నైన్టీ ఫోర్ క్రోర్స్ అంటే తొంభై నాలుగు కోట్లు దొంగిలించారు ఈ హ్యాకింగ్ గ్రూప్ అనే వాళ్ళు ఈ డబ్బుని ఎలా దొంగిలించారంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాళ్ళు ఏటీఎంస్ ఉంటాయి కదా సో ఈ ఏటీఎం సర్వర్స్ లోకి ఎంటర్ అయ్యారు సో హ్యాకింగ్ చేసి సో ఎంటర్ అయిన తర్వాత ఏం చేశారంటే మనకి ఏటీఎం కార్డ్స్ ఉంటాయి కదా అంటే ఎస్పెషల్లీ వీళ్ళు హ్యాక్ చేసింది డెబిట్ కార్డ్స్ డేటాని ఈ డెబిట్ కార్డ్స్ డేటా ఏంటి అంటే మనం జనరల్ గా రూపే కార్డ్స్ కానివ్వండి వీసా వాడతాం కదా సో ఈ రెండు కార్డ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో రూపే అండ్ వీసా ని ఈ కంప్లీట్ యూజర్స్ డేటా అనేది వాళ్ళు కలెక్ట్ చేసేసారు ఎంత మంది యూజర్స్ ఉన్నారు వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న డెబిట్ కార్డ్ నెంబర్స్ ఏంటి అండ్ నెక్స్ట్ వాటి ఉంటే కదా సివివి అని చెప్పి ఎక్స్పైరీ డేట్స్ అని ఇవన్నీ కలెక్ట్ చేసి పెట్టుకున్నారు ఈ డేటా అంతా కలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత ఏం చేశారంటే క్లోనింగ్ అనేది చేశారు సో క్లోనింగ్ అంటే ఏం లేదు డూప్లికేట్ కార్డ్ అనేది ఇంకోటి రెడీ చేస్తారనమాట ఆ డూప్లికేట్ కార్డ్ మీద వీళ్ళ దగ్గర ఆల్రెడీ డేటా ఉంది కదా ఆ డేటా ని యూస్ చేసుకుని అదే నెంబర్స్ ని ప్రింట్ చేయడం ఆ బార్ కోడ్ లో అదే నెంబర్స్ ని పెట్టడం ఈ విధంగా డూప్లికేట్ ఏటీఎం కార్డ్స్ అనేవి తయారు చేశారు ఈ ఏటీఎం కార్డ్స్ అనేవి డూప్లికేట్ అనేది చేసిన తర్వాత ఆగస్ట్ లెవెన్త్ టూ థౌసండ్ లో వాళ్ళు మనీ అనేది విత్ డ్రా చేశారు సో ఎక్కడ చేశారంటే ఏటీఎంస్ ఉంటాయి కదా ఏటీఎం లో కార్డ్ అనేది పెట్టి సో వాళ్ళు మనీ అనేది విత్ డ్రా చేస్తారు సో మనం ఏదైనా ఏటీఎం లో కార్డ్ కనుక ఇన్సర్ట్ చేసి డబ్బులు కనుక తీస్తే కొంచెం లిమిట్ అనేది ఉంటుంది అంటే ట్వంటీ థౌసండ్ మాత్రమే తీయగలం లేదంటే ఫార్టీ థౌసండ్ మాత్రమే తీయగలం కానీ వీళ్ళు నైన్టీ ఫోర్ క్రోర్స్ ఎలా తీశారంటే ఈ ఇన్సిడెంట్ అనేది జరిగిన తర్వాత మనకి ఈ హ్యాకింగ్ గ్రూప్ అనే వాళ్ళు కెనడా నుంచి హ్యాక్ చేసినట్టు కాస్మోస్ కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్ చైర్మన్ అని చెప్పారు అండ్ నెక్స్ట్ మనకి టూ డేస్ లోనే ఈ బ్యాంక్ నుంచి మనకి డెబ్బై ఎనిమిది కోట్లు అనేది విత్ డ్రా చేశారు ఓన్లీ ఏటీఎంస్ లో వాళ్ళు కార్డ్స్ అనేది ఇన్సర్ట్ చేసి ఆ ద్వారా డెబ్బై ఎనిమిది కోట్లు విత్ డ్రా చేశారు సో ఒక మనిషి కనుక ఇది చేయాలనుకుంటే ఖచ్చితంగా సాధ్యం కాదు సో ఇది ఏ విధంగా జరిగిందంటే దాదాపు ఇరవై ఎనిమిది దేశాల్లో చాలా మంది కలిసి ఒకేసారి అన్ని ఐటమ్స్ లోకి ఎంటర్ అయిపోయి అదే డూప్లికేట్ కార్డ్స్ ని యూస్ చేసుకుని రెండు గంటల పాటు ఆపకుండా మనీ అనేది విత్ డ్రా చేస్తూనే ఉన్నారు సో ఈ విధంగా విత్ డ్రా అనేది చేస్తూ చేస్తూ దాదాపు డెబ్బై ఎనిమిది కోట్లు అనేది విత్ డ్రా చేసేశారు ఈ డెబ్బై ఎనిమిది కోట్లు అనేది విత్ డ్రా చేసిన తర్వాత టూ పాయింట్ ఫైవ్ క్రోర్స్ అంటే రెండు కోట్ల యాభై లక్షలు అనేది ఓన్లీ మన ఇండియాలోనే విత్ డ్రా జరిగింది ఈ మొత్తం ప్రాసెస్ అనేది జరగడానికి కేవలం రెండు రోజులు మాత్రమే పట్టింది అంటే ఆగస్టు లెవెన్త్ టూ థౌసండ్ ఎయిటీన్ నుండి ఆగస్టు ట్వెల్త్ టూ థౌసండ్ ఎయిటీన్ వరకు అలాగే ఆగస్టు థర్టీన్త్ టూ థౌసండ్ ఎయిటీన్ లో మనకి పదమూడు పాయింట్ రెండు కోట్లు బ్యాంక్ స్విఫ్ట్ ట్రాన్స్ఫర్ అనేది చేశారు అంటే ఈ కాస్మోస్ బ్యాంక్ లో ఉన్న మనీని ఆ బ్యాంక్ నుంచి వేరే బ్యాంక్ మనీ అనేది ట్రాన్సాక్షన్ అనేది చేశారు ఈ ట్రాన్సాక్షన్ అనేది ఎవరికి చేశారని చెప్పి తెలుసుకుంటే హాంకాంగ్ లో ఉన్న ఒక బ్యాంక్ కి ట్రాన్స్ఫర్ అయినట్టు తెలిసింది ఫ్రెండ్స్ ఈ కాస్మోస్ బ్యాంక్ రాబరీ గురించి తెలిసింది కదా సో విత్ ఇన్ టూ డేస్ లోనే మనకి దాదాపు కొన్ని కోట్లు అనేది విత్ డ్రా అనేది చేశారు అందులో ఇరవై ఎనిమిది దేశాలు అనేది ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నాయి అంటే ఇరవై ఎనిమిది దేశాల నుంచి విత్ డ్రా చేశారు అలాగే నెక్స్ట్ డే ఏం చేశారంటే దాదాపు పదమూడు కోట్ల వరకు ఒక బ్యాంక్ నుంచి ఇంకో బ్యాంక్ కి ట్రాన్స్ఫర్ అనేది చేశారు అండ్ నెక్స్ట్ మనకి టూ పాయింట్ ఫైవ్ క్రోర్స్ ఇండియాలోనే విత్ డ్రా అనేది చేయడం జరిగింది సో ఇదంతా చాలా హైటెక్ రాబరీ అనమాట ఇంత పెద్ద రాబరీ అనేది వీళ్ళు ఏ విధంగా చేశారని చెప్పి సో ఇప్పుడు మనం చూద్దాము ఈ కాస్మోస్ బ్యాంక్ చైర్మన్ ఎవరైతే ఉన్నారో సో ఆ చైర్మన్ ఆ రాబరీ అనేది కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఏం చేశారంటే సో అసలు 
మాల్వేర్ అనేది యూజ్ చేశారు ఆ మాల్వేర్ అనేది కేవలం బ్యాంక్ లో ఉన్న డెబిట్ కార్డ్ సిస్టమ్ మీద పడింది సో వీళ్ళు విత్డ్రా అనేది చేశారు కదా సో ఈ విత్డ్రా అనేది చేయడానికి మనీ అనేది మనం కార్డ్ ఇన్సర్ట్ చేసి మనీ అనేది విత్డ్రా చేస్తూ ఉంటాం కదా సో ఇలా ఎన్నిసార్లు చేశారంటే దాదాపు పదిహేను వేల ట్రాన్సాక్షన్స్ లో మనకి ఎనభై పాయింట్ ఐదు కోట్లు విత్డ్రా అనేది చేశారు ఇక్కడ బ్యాంకులు కూడా వాళ్ళ మనీ అనేది సెక్యూర్ గా ఉంచుకోవడానికి వాళ్ళ సాఫ్ట్వేర్ లో హై సెక్యూరిటీ నే యూజ్ చేస్తారు అంటే ఇప్పుడు మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కి ఏటీఎం లో కార్డ్ పెట్టి అసలు ఎనభై కోట్లు తీయడం అనేది సాధ్యమా అంటే ఖచ్చితంగా సాధ్యం కాదు ఎందుకంటే దానికంటూ ఒక లిమిట్ ఉంటుంది లేదంటే ఒకే పర్సన్ అనాథరైజ్డ్ అయి ఉండి ఆ బ్యాంక్ నుంచి ఎంత కావాలంటే అంత డబ్బు అనేది విత్డ్రా చేస్తున్నప్పుడు బ్యాంకింగ్ సాఫ్ట్వేర్ ఏం చేస్తుందంటే ఆటోమేటిక్ గా ఆ ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్నిటిని రిజెక్ట్ చేసేస్తుంది అంటే అతనికి మనీ అనేది ఏటీఎం నుంచి బయటకు వెళ్లకుండా ఆపేస్తుంది ఎవరైతే బ్యాంక్ అడ్మిన్స్ ఉంటారో సో వాళ్ళకి రిపోర్ట్ కూడా చేస్తుంది సస్పీషియస్ యాక్టివిటీస్ వచ్చాయి అని చెప్పి కానీ ఇక్కడ హ్యాకర్స్ ఏం చేశారంటే బ్యాంక్ సర్వర్ లోకి ఎంటర్ అయ్యి డేటా మాత్రమే తీసుకున్నారు తీసుకుని డూప్లికేట్స్ కార్డ్స్ తయారు చేసి ఆ కార్డ్స్ తో మనీ అనేది విత్డ్రా చేశారు సో ఇప్పుడు మనం ఏటీఎం ఫంక్షనాలిటీ అనేది ఏ విధంగా ఉంది అని చెప్పి మనం తెలుసుకుందాము ఒక ఏటీఎం ఎలా పనిచేస్తుంది అంటే మీరు ఏటీఎం కి వెళ్లి ఒక కార్డ్ అనేది ఇన్సర్ట్ చేసినప్పుడు ఏటీఎం మనకి డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ టెస్ట్ అనేది చేస్తుంది అంటే ఫస్ట్ టెస్ట్ ఏం చేస్తుంది అంటే మీరు కార్డ్ అనేది పెట్టగానే కార్డ్ మీద ఉన్న బార్ కోడ్ లో ఉన్న నెంబర్ ఉంటుంది ఆ నెంబర్ ని స్కాన్ చేసుకుని ఈ నెంబర్ ఉన్న కార్డ్ జెన్యునా కాదా ఏదైనా బ్యాంక్ లో రిజిస్టర్ అయ్యిందా లేదా అని చెప్పి చెక్ చేస్తుంది అది చెక్ చేసిన తర్వాత సో దాని మీద ఒక స్కాన్ చేసి క్యూఆర్ కోడ్ లాంటిది ఉంటుంది దాన్ని కూడా స్కాన్ చేసుకుని ఈ కార్డ్ డూప్లికేట్ ఒరిజినల్ అని చెప్పి కూడా స్కాన్ చేసుకుంది ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ టెస్ట్ అనేది చేసిన తర్వాత ఎస్ ఈ కార్డ్ జెన్యున్ దే అని చెప్పి దానికి తెలిసినప్పుడు వెంటనే బ్యాంక్ అనేది సర్వర్ లో మీ అకౌంట్ ని ఓపెన్ చేస్తుంది సో ఎప్పుడైతే బ్యాంకింగ్ పోర్టల్ ఓపెన్ అయిందో మనం ఏం చేస్తామంటే విత్డ్రా అనే ఆప్షన్ యూజ్ చేసుకుని మనకి ఎంతైతే మనీ కావాలో అంత ఎంటర్ చేసి మనీ అనేది విత్డ్రా చేసుకుంటాము దీనికోసం బ్యాంక్ ఏం చేస్తుందంటే సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కి మీరు ఒక పదివేలు ఎంటర్ చేస్తే మీ బ్యాంక్ అకౌంట్ లో పదివేలు ఉన్నాయా లేదా అని చెప్పి చెక్ చేసుకుని ఇన్ కేసు పదివేలు కనుక ఉంటే సో మీకు వెంటనే పదివేలు ఇచ్చేస్తుంది సో పదివేలు కనుక లేకపోతే అమౌంట్ లో అని చెప్పి గాని ఏదైనా ఒక మెసేజ్ అనేది ఇస్తుంది సో ఏటీఎం ఈ రెండు విధాల టెస్ట్ అనేది చేస్తుంది కదా ఈ రెండు విధాల టెస్ట్ లో కార్డ్ నెంబర్ అనేది జెన్యున్ అవడానికి అండ్ నెక్స్ట్ బ్యాంక్ లో బ్యాలెన్స్ లేకపోయినా సరే అందులో ఉన్న మనీ బయటకు రావడానికి హ్యాకర్స్ అనే వాళ్ళు ఎటువంటి మెథడ్ ని యూజ్ చేశారంటే ప్రాక్సీ స్విచ్ అనే దాన్ని యూజ్ చేశారు జనరల్ గా అసలు స్విచ్ అనేది ఏంటి అంటే ఇది ఏటీఎం లో జరిగే ఆపరేషన్స్ ని కంట్రోల్ చేస్తుంది అంటే మీరు ఎంత మనీ విత్డ్రా చేసుకోగలిగి లిమిట్ ఉంటుందో అంతవరకే విత్డ్రా చేసుకునేలా చేస్తుంది అండ్ నెక్స్ట్ మీరు కనుక ఎక్స్ట్రా మనీ విత్డ్రా చేయాలని చేస్తే మీ లిమిట్ అయిపోయింది అని చెప్తుంది ఇలా ఏటీఎం లో జరిగే ప్రతి ఒక్క టాస్క్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటన్నిటిని ఇది జాగ్రత్తగా కంట్రోల్ చేస్తుంది దీని నుండి తప్పించుకోవడానికి హ్యాకర్స్ ఏం చేశారంటే ప్యారల్ గా దానిలాగే ఉండే ఇంకో ప్రాక్సెస్ స్విచ్ అనేది క్రియేట్ చేసి వాళ్ళ బ్యాంకింగ్ సర్వర్ లోకి ఎంటర్ అయ్యారు సో ఎంటర్ అయిన తర్వాత ఈ బ్యాంకింగ్ సర్వర్ లో ఆ ప్రాక్సెస్ స్విచ్ ఏదైతే హ్యాకర్స్ పెట్టారో అదేం చేస్తుంది అంటే హ్యాకర్ అనే వాడు డూప్లికేట్ కార్డ్ మిషన్ లో పెట్టినా కూడా అది డూప్లికేట్ అయినప్పటికీ ఒరిజినలే అని చెప్పి లోపలికి ఎలా చేస్తుంది అండ్ నెక్స్ట్ హ్యాకర్ అనే వాడు ఎంత మనీ అయినా సరే విత్డ్రా చేస్తూనే ఉంటాడు కదా అలా చేసినప్పుడు మీ లిమిట్ అయిపోయిందని గాని మీ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ అయిపోయిందని గానీ ఎర్రర్ మెసేజెస్ ఏమీ రాకుండా ఆటోమేటిక్ గా వాడు ఎంత మనీ అయితే అడుగుతున్నాడో అంత మనీ అనేది విత్డ్రా చేస్తూనే ఉంటుంది సో ఈ విధమైన టెక్నిక్ యూజ్ చేసుకుని వాళ్ళు దాదాపు ఇరవై దేశాల నుండి ఏటీఎం ద్వారా ఎనభై కోట్ల వరకు కొట్టేశారు ఈ ఎనభై కోట్లు ట్రాన్సాక్షన్ అనేది చేయడానికి దాదాపు వాళ్ళు పదిహేను వేల ట్రాన్సాక్షన్స్ తో ఎనభై కోట్లు అనేది విత్డ్రా అనేది చేశారు ఫారెన్సిక్ ఎక్స్పెక్ట్ అనేది మొత్తం బ్యాంక్ ని టెస్ట్ చేసిన తర్వాత సో ఈ స్విచ్ అనే ప్రాక్స్ గురించి చెప్పారు అండ్ నెక్స్ట్ మనకి రూపే కార్డ్ అండ్ నెక్స్ట్ వీసా కూడా ఉంటాయి కదా ఈ కంపెనీస్ ఏం చేసింది అంటే పోయిన మొత్తం మనీని తిరిగి ఇవ్వాలి అని చెప్పి బ్యాంక్ ని డిమాండ్ చేశాయి మనీ అనేది పోయాయి కాబట్టి అగ్రిమెంట్ ప్రకారం ఈ కాస్మోస్ బ్యాంక్ అనేది ఆ రెండు కంపెనీస్ కి పోయిన అమౌంట్ మొత్తం రిటర్న్ అనేది చేశాయి నెక్స్ట్ పదమూడు కోట్ల వరకు మనకి ఇక్కడ స్విఫ్ట్ ట్రాన్స్ఫర్ అనేది చేశారు హాంకాంగ్ లో ఉన్న బ్యాంక్ కి ఈ కాస్మోస్ బ్యాంక్ నుండి డైరెక్ట్ గా ట్రాన్స్ఫర్ అనేది చేశారు ఈ విషయం అనేది కనిపెట్టిన తర్వాత సో బ్యాంక్ చైర్మన్ ఏ